Ah, uh, spooly na siya. <laughs> Makamagtaka kayo kung ano to. Peklat po to. Hindi to marka sa higaan. <laughs> Hi everyone! Welcome back to my channel. It's Chris Kiko. And today, gumawa ako ng eyebrow tutorial for you guys. I'm gonna show you four different techniques on how to make your eyebrows look fluffier, bushier, or thicker. If you guys wanna see the four techniques that I simplified for you guys, just keep on watching. Dun sa mga nagtatanong, naka-microblade po yung eyebrows ko. Siguro mga magto 2 years na rin siya pero meron pa rin siya hanggang ngayon. Pero meron akong eyebrow product ngayon kasi gumawa nga ako ng tutorial for you. Pero basically, microblading is may maliliit na blade. Tapos gagawa nila ng hair-like strokes yung ilay mo. If uh, gusto mo ng mas detailed na explanation, you can search it sa Google or even sa YouTube. Makita mo na parang nakikreate sila ng uh, hair strokes na it will last for 18 to 24 months, 2 years, or depende sa katawan mo kung ibe-break down niya agad yung pigment ng mas madali. Pero sa akin, since uh, magto 2 years na siya, meron pa rin naman. So, I would highly recommend for those who are lacking in the eyebrow department, kung sobrang nipis at gusto nyo talaga ng, yun nga, semi-permanent na procedure, go for microblading. It will cost roughly around uh, 7,000 up to 22 to 25,000. Depende sa microblader artist na gagawa ng eyebrows nyo. Anyway, itong mga bibigay ko sa inyong techniques, these four techniques, ito lang yung mga napili ko over the years. What worked for me nung medyo manipis pa yung pilay ko. I still use this kapag ka naaalis ako or medyo glam up yung look or medyo may occasion na pupuntahan. But for the most part, hindi ko na siya inaayos. Eyebrow gel na lang ginagamit ko. Pero I'm still gonna show you the four techniques na sinimplify ko para sa inyo. If you want to groom your eyebrows uh, the same way I did. Pwede nyo rin siyang i-tweak sa kahit anong liking nyo or kung anong preference nyo. Depende pa rin sa inyo kung how comfortable you are in wearing uh, eyebrow products sa uh, mukha nyo. First product natin is yung powder. Powders will give you a more softer look. Hindi siya masyadong drawn on or parang drawing na drawing. Bibiyan ka niya ng uh, uh, parang diffused na look na Parang shading lang or shadow lang yung ginawa mo. Ang general uh, guideline natin is, if your hair is darker, your eyebrows should be 2 to 3 shades uh, lighter. If your hair is light or blonde or white, it should be 2 to 3 shades darker. Guidelines lang naman yun. It's really up to you kung gusto nyo sundan. Pero yung iba kasi, lalo na dito sa Pilipinas, kung ano yung kulay ng buhok nila, yun yung sinusunod nila. The thing is, kunwari brown ng buhok mo, ayaw mong mahalatang may eyebrow products ka. Siyempre, hindi ka naman magpa-brown na uh, kilay, di ba? Mas okay pa rin na nasa medyo natural side pa rin yung kilay mo. Kung ayaw mo siyang makitang nakakilay ka or ayaw mong ma-detect ng tao na nakakilay ka and you just want that volume. Pwede siya sa brow powders. Kaya lang, with brow powders, kailangan mo na ng powders, kailangan mo pa ng tool, which is a spoolie and an angle brush para lang ma-diffuse mo siya. Usually naman yung mga sets na uh, nabibili natin sa BYS, sa Maybelline, sa Nichido, yung mga duo o trio na eyebrow powders, meron na siyang kasamang uh, angled brush. Pero kasi, medyo sa akin na, medyo nahasilan pa ako sa way na to kasi uh, kailangan ko pang magdala ng two different tools. If you're in a hurry and ikaw yung tipo ng tao na on the go lagi, para sa akin may mas simpleng version pa nito. Next natin is uh, mascara. Pwede kang bumili ng brow mascara. Pwede rin. In this case, ang ginamit ko dito, regular eyelash mascara lang. Ginagamit ko yung eyelash mascara kasi black siya. And uh, pag in-stroke niya yung eyebrows ko, bibigyan niya to ng shape. At parang nakaspray na yung, yung uh, eyebrows mo na mafe-feel mo na it sets in place na hindi na siya magpapatch. Therefore, kung gusto nyo ng medyo bushy, thicker look, go for mascaras. Go for eyebrow mascaras or eyelash mascaras kasi uh, gagawin niya Andrea Brillantes na kilay. In, sa lalaki, parang, parang Danilo Barrios, ganon. Kung ganun gusto nyo yung effect na nakatinghas yung inyong eyebrows, pwede kayong gumamit ng any kind of mascara. Pwede brow mascara, pwede eyelash mascara nga, and just brush it up, tapos masiset na siya in place. Okay na to, just one tool. Or, dun sa ginawa kong essentials video, pwede rin um, clear brow gel na lang. Yung clear brow gel, wala siyang gagawing volumizing sa eyebrows mo. Pero, para rin siyang spray net. Ititinghas niya din ng ganun yung, yung eyebrows mo without giving it volume. Itataas niya lang. 
gagawin niya lang groom look. So, pinaka hindi halata talaga sa apat na techniques na to is yung eyebrow gel na clear. Clear to, kaya lang nagkaroon na ng pigment kasi pag nag nagba-brow powder sa ko tapos nagaganito pa ako. Kaya nasasaw-saw. Akin naman to, so okay lang kahit na medyo hindi hygienic kasi ako lang naman gumagamit. So, kung ayaw nyo ng uh, may pigment, ayaw nyo ng volume, makapal na kilay nyo, go for clear brow gel. And lastly, bumili pa ako sa SM San Lazaro kanina kasi wala ko nito. Gusto ko sanang isimplify sa inyo. Ito pa yung mga swatches. May spoolie sa kabilang dulo at brow uh, pen sa kabila. So, ito. Ang hinahanap nating shade for guys, ayaw natin ng masyadong brown. Mga ganyang brown. Kasi mas halata yan. Ang gusto natin medyo deeper or medyo ganyan. Nasa gray side. So, ang napili ko, pinaka-affordable kong napili dito is yung merong gray na shade. etong Kathy Dahl ng, na mabibili sa Watsons. Marami nang sasabi sa akin na subscribers na Sunny Space na eyebrow products. Maganda rin daw. Pero nakita ko sa internet na 349 siya. So, this one is 249. Medyo cheaper siya ng 100 pesos. It's called Skinny Brow Pencil in the shade Soft Gray. Soft gray. Ayan. So, ang maganda dito, um, if you're on the go, lagi, uh, spoolie na siya. <laughs> Nakita nyo kung ano nangyari. Yun, yun yung maganda dyan. Tumatasik siya. <laughs> uh, may spoolie na siya sa abilang side. Tapos, meron pa siyang brow pen. Pag ganito kasi kanipis, makaka-create ka ng hair-like strokes. Paano yung hair-like strokes? Parang totoong, ano, totoong kilay. Purpose ng spoolie, para mag-groom mo yung eyebrows mo pataas, at pag masyadong harsh yung lines, ma-blur mo siya. Pag na-blur mo siya, mas natural yung effect niya. So sa akin, kung papipiliin ako, kung madali ang days, I would use this. Kung kailangan nyo ng uh, medyo may definition, go for this one. Kung kailangan nyo ng volume, go for mascara. Kahit wag nyo nang gamitin yung powders and yung spoolie. Ito na lang tatlo na to. Mas simple. Magagamit mo to alone, magagamit mo to alone, magagamit mo to ng ito lang hindi mo na kailangan ng extra tools. So yun, um, four different products, four different techniques. Kung interesado talaga kayo, ang dami kong, kasi yung eyebrows ko, gawa siya ng friend ko na nagma-microplate. Tapos yung retouch, ako na lang gumawa. I wouldn't recommend you doing that to yourself kasi ako mataas ang pain tolerance ko. Bumili na ako ng mga tools ko na kailangan for microblading. Tapos ako talaga yung nag-shape ng aking eyebrows. Kung anong shape ko gusto at kung gano'n ko siya kakapal gusto. So if you're wondering kung anong shade ng aking uh, microbladed brows, it's in light black. Nasa gray side siya. Ano ba nagagawa ng eyebrows sa mukha natin? Depende kasi sa inyo eh kung gano'n kayo kung gano'n nyo siya gustong uh, i-level up, kumbaga. Ako kasi, marami kasing ano eh, marami kasing sukat-sukat yan. May sukat dito, may sukat dito, sa arch, may sukat dito sa buntot. Pero hindi ko sinusunod yun. Ang gusto ko lang talaga, for my eyebrows to look straighter, kahit di ako straight, ayun na naman sila. Gusto yung eyebrows ko, medyo straight, medyo Korean look. Ideally, ang mas flattering na eyebrow shape ay yung medyo straighter kasi yung mata natin medyo maliit. Ako ha, maliit kasi mata ko. Kaya mas ma-frame niya yung buong lower half ng face ko pag medyo thicker yung brows ko. Kaya yun yung pinili kong eyebrow shape. So, depende sa inyo. Kung gusto nyo naman na magkaroon kayo ng bridge o magmukhang mas matangos yung ilong nyo, go for a closer um, eyebrows. Mag-drawing lang kayo ng hair strokes dito sa Uh, malapit sa bridge, magbumukhang mas skinnier o mas payat yung ilong nyo. Depende pa rin kasi ang, ano eh, ang brows sa face shape at kung sa anong gusto mong i-balance sa mukha mo. Pero for beginners, uh, iguhit mo lang siya na sinusundan mo lang yung brow shape mo and makikita mo yung difference. Anyway, lagi kong sinasabi to, it's just makeup, it washes off. 
mag-practice ka, get yourself used to it. Umarap ka sa salamin, take a selfie, take a lot of selfies. Makikita mo na masasanay ka din na nakaganon ka. And you'll find what really works for you and what's the best shape for you. Kung tatanong nyo ako kung may ginagawa akong um, uh, eyebrow growth sa aking kilay, di ba sinasabi ko lagi na nag aloe vera ako sa buho ko? Pag nag aloe vera ako sa buho ko, dinadamay ko na yung kilay ko sa dinadamay ko na yung balbas ko kasi nga gusto ko magsarato eh. Gusto ko ng balbasaradong look sana. Kaya lang ayaw pa rin niyang mag-connect. So anyway, ano pa ba yung pwede kong sabihin guideline? Go for gray tones. Dark gray, light gray, pero stick to cool tones. Ibig sabihin ng cool tones, huwag kayong mag... Not unless gusto nyo yung ganong look or gusto nyo ng kilay na brown. Pero if you want something that's natural, go for cool tones or yung grayish tones na ashy tone. Na nakita nyo ba yung pagsabalbas? Di ba ang balbas pag nagkakaroon ng ganyan or sparse siya or hiwahiwalay siya, it doesn't look black. It looks gray. Yun yung minimimik natin kaya gusto natin ng ash tones. Kung gusto mo lang ng volume. Um, this is just a quick tutorial. Sana magustuhan nyo and sana na-answer ko yung mga questions nyo about microblading. Kung gusto nyo ng mas reliable na microblader, go for Momoy Supe or Carlan Teng or Pretty Looks. Yan yung mga magagaling na mag-eyebrow uh, embroidery ang tawag nila. If you have questions, just let me know. Hit me in my inbox. Alam nyo na yan. Nag-reply naman ako pag kaya. Kung gusto nyo rin, pwede rin kayong mag-comment ng suggestions and request nyo dito sa ating comment section sa YouTube. If you want, you can also follow me in all my social media platforms and uh, directly message me there kung meron ko pa kayong tanong. Doon sa mga nagsasabi na sana nandun na lang ako sa studio kung mag-film, pabalik din tayo doon kaya lang kasi uh, may inaayos lang ako doon bago tayo bumalik. Pero hanggat hindi pa naayos, uh, dito muna tayo sa kwarto. Ay, lagi ako mag-thank you for those kind words. Those who are messaging me and part of uh, the LGBTQ community and uh, those who accepted me in uh, their lives. Maraming maraming salamat po. Um, I'm here to teach and guide you guys or help you in any way I can para pare-pareho tayong vain. Diba? Mas maganda, mas... Uh, fresh tayong lahat. Yun, yun lang. Anyway, uh, kung di nyo ako gusto or ayaw nyo ng mga videos ko, just uh, please leave quietly na lang. Huwag na po tayo mag-inflict ng any hurtful messages or comments kasi it's not good. I hope you enjoyed watching the video and I'll see you guys on the next one. Bye!